கோயம்புத்தூர் எலும்பு மூட்டு மருத்துவமனை கோயம்புத்தூர் டாக்டர் வி ரவீந்திரன் பேசுகிறேன் நான் பொறுத்த வரைக்கும் கோயம்புத்தூரில் தகுதி பெற்று அதுக்கப்புறம் வெளிநாட்டில் ட்ரைனிங் எடுத்து யூகே நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ட்ரைனிங் எடுத்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கேன் இப்போ பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக கோயம்புத்தூரில் நம்ம அறுவை சிகிச்சை பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீ ஸ்பெஷாலிட்டி மு முழங்கால் மூட்டு பிரச்சனைகளுக்கு தான் நம்ம மெயினாக பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லா மூட்டு பிரச்சனைகளும் பார்த்துக்கலாம் பட் முழங்கால் மூட்டு பிரச்சனைகள் ஒன்று ஒரு தனி விஷயம் ஏன்னா அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்குண்டான சிகிச்சைகள் எல்லாமே ஒரு ஒரு படி அந்தந்த பேஷண்ட்டுக்கு தனித்தனியாக ட்ரீட்மெண்ட் அந்தந்த பேஷண்ட்டுக்கு தகுதியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தான்னா சுகமாக இருப்பாங்க அருமையாக இருப்பாங்க பழைய நிலைமைக்கு திரும்புவாங்க இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியும் முழங்கால் மூட்டு பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்தவனா ரொம்ப ரொம்ப பயந்துக்குவாங்க ஓகே அப்படியெல்லாம் இல்லை தேய்மானன்னு சொல்கிறது ஒரு ஏஜில் வரும் ஆனால் தேய்மானன்னு சொல்கிறது சின்ன வயசில் கூட வரும் சின்ன வயசுலன்னு சொல்கிற அடிபட்டு வர்றது ஓகே ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்னால் வர்றது சீ பிடித்து வர்றது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் பட் அதே வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது அதுக்கும் ஒரு சாதாரண ஏஜுக்கு தகுந்தபடி தேய்மானம்னு சொல்கிறது இப்போ நம்ம தேய்மானத்தை முன்னாடி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இந்த வகைகள் இந்த ஃபுட்டு வகைகள் எது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் ஆல்கஹால் டொபாக்கோ ஸ்மோக்கிங் இதெல்லாம் சுத்தமாக ஆகக்கூடாது சால்ட்டு சுகர் ரொம்ப மோசம் ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஆயில் ஃபுட்டு ஃப்ரைடு ஃபுட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மோசம் பண்ணிவிடுது ரிஃபைண்டு சுகர் வெள்ள சுகர் பார்த்தீங்களா ரிஃபைண்டு சுகர் இதான் கடுமையாக மோசம் பண்ணிவிடுது இதெல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுது சரி இதை தவிர்த்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் என் வேறு என்ன பண்ணலாம் எக்ஸசைசஸ் சாதாரணமான பயிற்சி வாக்கிங் டெய்லி வாக்கிங் அவ்வளோதான் கடுமையான வாக்கிங் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சாதாரண வாக்கிங் சில பேர் சொல்லுவாங்க வாக்கிங் பண்ணால் தேய்மானம் ஆயிரும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை வந்து காதில் கூட ஏற்றுக்க வேண்டாம் நான் வந்து தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் பைஷன்ஸை பார்த்துருக்கேன் எண்பது வயசில் தொண்ணூறு வயசில் தேய்மானம் இருக்கும் ஆனால் வழி இல்லாமல் நடந்துட்டு இருப்பாங்க எல்லா தேய்மானுக்கும் சிகிச்சை இருக்கணும்னு தேவையே இல்லை வலி ரொம்ப ஆகும்போது தான் அதுக்குண்டான சிகிச்சை அதுக்குண்டான இது வேணும் ஸோ அந்த நீங்கள் நடந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜாயிண்ட்டு இந்த மூட்டு வந்து மோல்ட் ஆகிக்கும் இயற்கையிலேயே மோல்ட் ஆகிக்கும் அப்படியே மோல்ட் ஆகி அது தகுந்தபடி உங்கள் உடம்புக்கு தகுந்தபடி அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு சிகிச்சையே இதை தவிர அது மாற்றுத்தனமாக பண்ணிங்கன்னா ஓகே நடக்காமல் உள்ளே உட்காந்துட்டு வீட்லேயே உட்காந்துட்டு ஓகே நடந்தால் தேய்மானம் அப்படி அப்படி வந்து அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மூட்டு மோசமாக தான் போகுது திஸ் இஸ் கேரண்டிடு இதில் சந்தேகமே இல்லை இது யார் சொன்னாலும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மூட்டு தேய்மானம் இருந்தாலும் நடக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு தேய்மானம் எப்படி வருதுன்னு காட்டுறேன் ஒரு மாடலில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த முழங்கால் மூட்டு மாடல் பாருங்கள் ஏன் காட்டுறேன்னா இது முன்பக்கம் முழங்கால் மூட்டோட முன்பக்கம் நான் பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த மாடலை ஓகே இந்த நீல கலரில் தெரியுது பாருங்கள் இந்த வெள்ளை கலரில் தெரியுது பாருங்கள் ஓகே இந்த வெள்ளை கலரில் தெரிய தான் ஸ்பாஞ்சு மாதிரி உள்ளே உட்காந்துருக்கு ஸ்பாஞ்சு ஆனால் கெட்டி ஸ்பாஞ்சு மாதிரி உட்காந்துருக்கு இந்த மூணு முழங்கால் மூட்டை காப்பாற்றுருக்கு இது என்னன்னு சொல்லணும்னா ஓகே ஷாக் அப்சார்பிங் யூனிட் குதிக்கும்போது ஓடும்போது ஓகே என்ன செஞ்சாலும் இந்த ஷாக் எலும்பில் போகாது இது எலும்பு எலும்பு தாங்காது எந்த எலும்புமே தாங்காது இந்த ஷாக் அப்சார்பிங் யூனிட் இந்த பஞ்சு இது தான் காப்பாற்றும் ஆனால் இது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க தேய்மானம் ஆரம்பிச்சிடும் இம்மீடியட்டாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நான் சொல்ல பார்த்தீங்களா அன்றைக்கி உட்கார்ந்தாலும் சரி நடந்தாலும் சரி தேய்மானம் வரலாம் அதுவே சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தாலும் அங்கே தேய்மானம் வரும் ஸோ சும்மா உட்காரதுனால தேய்மானம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்குண்டான சிகிச்சை என்ன பண்ணணுமோ பண்ணணும் இப்போ நீல கலர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இது இது வெரி 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 இம்பார்ட்டன் இந்த ஆர்டிகுலர் காட்லேஜும்போ இந்த சிக்கன்லாம் சாப்பிடும்போது ஓகே பார்த்துருப்பீங்க அந்த காலில் கால் லெக் பீஸ் கிடைக்கும்போது கீழே தொப்பி மாதிரி அப்படியே வரும் அதே தான் நம்மளுக்கும் இங்கே இருக்குது ஓகே இதோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு மில்லிமீட்டர் திக்காக இருக்கும் ஆனால் கனமாக இருக்கும் ஓகே அதுதான் உங்கள் மூட்டை காப்பாற்றுறது 
இதுமே இந்த ஷாக் அப்சார்பிங் யூனிட் இந்த இது யூனிட் போச்சுன்னா ஓட்டை ஆயிடுச்சுன்னா தேய்மானம் அப்படிங்கும் இதே ரெண்டு பக்கம் ஒரு பக்கம் இல்லை ரொம்ப அதிகமாகச்சுன்னா கடுமையான தேய்மானம் ஆரம்பத்தில் தேய்மானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மருந்துகள்லேயே சரியாகும் ஃபிசியோதெரப்பிலேயே சரியாகும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்த பின் இதை தான் வேறு மாதிரி நம்ம இதாக பார்க்க வேண்டியது வரும் ஸோ இதை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம மெயினாக பார்க்கணும் அதுக்கு உண்டானது தான் பயிற்சி பயிற்சி பயிற்சின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இதை காப்பாற்றிட்டோம்னா நம்ம முழங்கால் மூட்டையோட சிகிச்சைக்கு இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கே தவிர்க்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு உண்டு மூட்டு தேய்மானத்தை பல விதையான சிகிச்சை ஆரம்பத்துலேயும் வந்தீங்கன்னா மருந்து மருத்துவர்கள் ஃபிசியோதெரப்பி முக்கியமானது ஃபிசியோதெரப்பி எக்ஸசைஸ் பயிற்சி வாக்கிங் அதுக்குண்டான மூட்டுக்குண்டான பயிற்சிகள் அது பண்ணாலே சரியாயிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது பண்ணாலே சரியாயிடும் அறுவை சிகிச்சை தேவையே இல்லை ஆனால் யாருக்கு வரும்னா அதை தாண்டி எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்க மாதிரி ஓகே எதுவுமே ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காமல் இருக்கவங்களுக்கு இல்லை ஜவ்வு கிழிஞ்சு அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எடுக்காமல் இருக்கவங்களுக்கு இல்லை உள்ள மூட்டுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது கிழிஞ்சு அதுக்கு உண்டான சிகிச்சை இல்லாமல் போகிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் லேட்டாக வராங்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் சிகிச்சை மாறிட்டே வரும் ஜவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி விஷயம் என்ன ஆத்ராஸ்கோபி மூலம் சரி பண்ணுவாங்க அந்த ஜவுக்கு இல்லை லிகமெண்ட்டுன்னா அதுவும் ஆத்ராஸ்கோபி நுண் துளை மூலம் சரி சரி பண்ணலாம் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சிகிச்சைகள் பார்த்தீங்கன்னா முழங்கால் மூட்டிலேயே இந்த ஆத்ராஸ்கோபி நுண் துளை மூலியமே மெஜாரிட்டி சரி பண்ண முடியும் ஸ்டேஜ் தாண்ட தாண்ட இந்த மூட்டு வளையக்கூடும் அதுக்குண்டான சிகிச்சை வேறு ஆஸ்டியாட்டமி எலும்பை வந்து சரி பண்ணி நேர் பண்ணி நேர் பண்ணி வச்சிருவோம் இப்போ இதுக்கு மேலேயும் மருந்து தேய்மானம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு ஒரே வழி மூட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் முழங்கால் மூட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதோட சக்ஸஸ் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகம் அருமையான சர்ஜரி மூணே நாலு நாலு நாள் வீட்டுக்கு போயிடலாம் பழைய நிலைமைக்கு திரும்பலாம் இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்பக்கூடும் இந்த முழங்கால் மூட்டு இப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்கிறது ஒன்றும் பயப்படக்கூடிய ஆப்ரேஷன் இல்லை த ரெகுலர் சர்ஜரி வித் ஃபேன்டாஸ்டிக் ரிசல்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்